வளர்ச்சி கிலோமீட்டர் அடுத்து அசோலா விதைய போட்டு ஒரு மாசம் மண்ணை வாரிட்டு தண்ணி எடுத்துடணும் புது மண்ணும் புது தண்ணி போடணும் அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் சூப்பர் பாஸ்கெட் ஒவ்வொரு முடிவு இப்ப போட்ட மாதிரி புக போட்ட மாதிரி அளவு தான் அளவு அளவு தான் மூணு அதே மாதிரி மாசம் முடிஞ்சது ஆறு மாதம் முடிஞ்சு என்ன பண்ணணும் இதை அப்படியே செட்டை மாற்றணும் இது இதை வாங்கி இதை இதை செட்டை எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு புதுசாக எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மணல் அள்ளி போட்டு புதுசாக இதே மாதிரி செய்யணும் இப்படி செஞ்சால் வளர்ச்சி ஒரே மாதிரி இருக்கும் வேண்டும் தினந்தோறும் குளியில் உள்ள அலு அசோலாவினை கலக்கிவிட வேண்டும் தினமும் அசோலாவை கலக்கணும் வெயில் கம்மியான டிகிரியிலிருந்து முப்பத்தோரு டிகிரி சென்டிகிரேட் உள்ளே இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை இரண்டு கிலோ புதிய சாணம் மற்றும் பத்து கிராம் சூப்பர் ஃபாஸ்பேட் தண்ணீரில் கலந்து குளியில் ஊற்ற வேண்டும் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை மூன்றில் ஒரு பங்கு தண்ணீரை வெளியேற்ற வேண்டும் பதிலாக சுத்தமான தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டும் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை மூன்றில் ஒரு பங்கு தண்ணீரை வெளியேற்ற வேண்டும் அதற்கு பதிலாக சுத்தமான தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டும் மாதம் ஒரு முறை மூன்றில் ஒரு பங்கு மண்ணை வெளியேற்ற வேண்டும் பிறகு சுத்தமான சளித்த செம்மண்ணை இட வேண்டும் மாதம் ஒரு முறை மூன்றில் ஒரு பங்கு மண்ணை வெளியேற்ற வேண்டும் பிறகு சுத்தமான சளித்த செம்மண்ணை இட வேண்டும் அசோலா விதைகளை தவிர ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை அனைத்து இடுபொருட்களையும் வெளியேற்றி பின்னர் புதியதாக இடுபொருட்களை சுத்தமான சரியான அளவில் இட்டு தயார் செய்ய வேண்டும் மொத்தமா எல்லாத்தையும் எடுத்து சரி திரும்ப பண்ணணும் ஒரு கிலோ அசோலா உற்பத்தி செய்ய எழுபத்தைந்து பைசா மட்டுமே தான் செலவு ஒரு கிலோ புண்ணாக்கு ஒரு கிலோ அசோலாவுக்கு சமம் புண்ணாக்கு போன்ற அடர் தீவனங்களை மிகவும் குறைத்துக் கொள்ளலாம் அசோலா உட்கொள்வதால் பால் உற்பத்தி பதினைந்து முதல் இருபது சதவீதம் அதிகமாகிறது கொழுப்பு மற்றும் கொழுப்பு அல்லாத சத்துக்கள் அதிகரிக்கிறது அசோலா உட்கொள்ளும் கோழிகளே அதிகமாக எடை வருகிறது இந்த மாதிரி பல பலன்கள் இருக்கு மாட்டும் மாடு ஆடு கோழி எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் சரிங்களா என்ன பிரச்சனைன்னா இந்த மாதிரி முறையா பண்ணலன்னா என்னென்ன பாதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் என்னென்ன முதல்ல அசோலாவானது தண்ணீர் வரண்டு விட்டால் உடனே இறந்து விடுகின்றது தண்ணீர் எந்த நேரத்தில் ரெடியா கொடுக்கறத வந்து எம்பத்தஞ்சுல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் இருக்கும்போது அசோலா நல்லா வளர்ச்சி அடையுமா கூலிங்களா சூரிய ஒளி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோடை காலங்களில் பகல் நேரங்களில் அதிக சூரிய ஒளி அசோலாவை பழுப்பு நிறமாக மாறி காற்று 
அதிக வேகமாக வீசும் காற்றானது பாத்திகளில் அசோலவை ஒரு பக்கமாக கொண்டு சேர்த்துவிடும் அதுக்கு நம்ம எதனால பெரிதும் பாதிக்கு ஒன்னு அதிகமா குமிஞ்சதுன்னா கீழே இருக்க ஒரே இடத்துல குமிஞ்சதுன்னா வளராது வளராது மண்ணின் கார அமிலத்தன்மை காரத்தன்மை உள்ள மண்ணில் அசோலாவின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது காட்டு தீவனமாக பச்சையாக அல்லது பதப்படுத்திய பயன்படுத்தலாம் இத காய வச்சு கூட போடலாம் எடுத்து நல்ல வெயில்ல காய வச்சா இல மாதிரி சூழிக்கணும் அதை கூட நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் இத வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி பண்றாங்க இந்த தீவனத்தை மாட்டு தீவனத்துக்கு இதை தயார் பண்ணி பெரிய குளமா போட்டு ஹைதராபாத்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கடைசி இருந்து கடைசி வரைக்கும் கிரீன் ஹவுஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப காய்கறிகள் கிரீன் ஹவுஸ் வைக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி கிரீன் ஹவுஸ்ல போட்டு வலை போட்டு இவ்வளவு பெரிய பெரிய தொட்டி கட்டி இதை வளர்க்கறாங்க வளர்த்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அப்படியே வெளிநாடு இது பண்ணி வெளிநாடு கூட்டு போறாங்க அதிக புரத சத்தம் அதிக புரத சத்து கொழுப்பு சத்தம் கால்நடைகளுக்கு தேவையான அமினோ அமிலம் சாதாரணமா நீங்க போடாத மாட்டுக்கும் இதுக்கும் ஒரு லிட்டர் இருந்து ஒன்றரை லிட்டர் பால் ஏறி வருது நாங்க போட்டு பாத்துக்கோ நிறைய வீட்டுல போடுறோம் அசோலாவை கோழிக்கும் வாக்கிற்கும் தீவிரமாக பயன்படுத்தலாம் வியட்நாம் சீனா சீனா போன்ற நாடுகளில் சராசரியாக ஒவ்வொரு கோழிக்கும் நூறுல இருந்து முன்னூறு கிராம் வரை அசோலா தினமும் விடப்படுகிறது கோழி குஞ்சிகளுக்கு தீவனத்தில் அசோலாவை இருபது சதவீதம் சேர்த்தால் குஞ்சிகள் நன்கு வளர்ந்து நல்ல இடையுடன் விளங்குவதாக ஆராய்ச்சி